23 mei 2023. Hierdie aflevering wil ek weer bykie die pot roer, want jeslik, ek kan nie rechtig mooi verstaan, of die DA nie besef, dat, ja, hulle is die ambtelike oppositie, en het is hulle werk om die regering aan te vat, maar jeslik, man, hulle moet ons nie goed aanvang wat die landskade aandoen nie, dit lyk vir my daai mense kan nie in hulle koppe kry, Suid-Afrika is deel van BRICS. BRICS. Ons is nie deel van NATO nie. Ons is deel van BRICS. Ons is nie deel van die Europese Unie nie. Ons is nie een provincie of een staat van die Amerikaners nie. Ons is Suid-Afrika en ons is deel van BRICS. Jeslik. Ek weet nie wat is met my mens opkeert nie, hulle... Dit hierdie hele ding het vir my met die DA, het vir my begin met Steenhuis en sy gerondkeierei in die Oekraïne. Dit was daar, het ek besef, hierdie perre voel fuck off in Zuid-Afrika. Hulle het een agenda wat hulle drijf en hulle agenda word vir hulle voorgeskryf dier die WEF en die globalists en Bill Gates en al die ouds wat hulle soveel geld pomp. Dit is ons probleem. Die probleem is, die die WEF globalist bliksems wil Suid-Afrika verongeluk. Want hulle is achter ons grondstoffe aan en die Amerikaners is achter Kaapstad en Simonstad en die luchtmachtbasisse in die Kaap aan. Dis waar oor het gaan. Die DA speel in hulle span. Hulle bly rond donder. Die minister van buitenlandse sake van Rusland kom lewe besoek hier af, want hulle hulle bekvol daar oor. Plaas hulle die ou respecteer. Een Russiese skip kom in Suid-Afrika aan, bars hulle balle oor dit. Een Russiese vliegtuig kom sit in Suid-Afrika, bars hulle balle oor dit. Maar, kyk, hierdie artikel wat iemand my naartoe gewys het op Twitter vir ochend, het my moer nou rechtig gekoor oor. Ministerse besoek aan Rusland, nog een diplomatieke flater. Wat a fuck is dit? Die ministerse besoek aan Rusland is een diplomatieke flater. En dit is die DA wat hierdie stelling maak in een artikel op Marula Media. Nou kyk, as jy daarom nou ooit in jou lewe intellectuele masturbatie gesien het, Kom kyk hier, dan sal jy mooi sien hoe werk dit. Minister, kom doet so, net so waar wij nie. Sy besoek aan Rusland is net nog een diplomatieke flater wat Suid-Afrika dier te staan kan kom. So sê die DA, nadat haar maandag aangekondig is, dat in Saveni minister in die presidentie die internationale vergadering van hoofdvlak ambtenare verantwoordelik vir veiligheidssake van dinsdag tot donderdag in Rusland sal bijwoon. Een fucking diplomatieke flater reken hulle. Maar dit is een internationale samensprekings. Laas toe ek gekyk het, was Zuid-Afrika deel van die internationale wereld in elk geval. Maar hierdie is nou een flater omdat ons het gaan bijwoon. Zuid-Afrika moet nie daar naartoe gaan nie. Dis wat die DA vir ons sê die intellectuele reese. Die minister het vrijdag nog in haar begrotingstoespraak baie te sê gehad oor die wonderlijke verhouding wat Zuid-Afrika met die VSA ons grootse handelsvernoot het. En nou dit, wees daar heenkouler Barnard, die DA's is skadie minister van staatsveiligheid daarop. Daar heenkouler, ek het nie baie negatief voor haar te sê nie, sy doen haar job. Maar my fuck, waarvan praat sy? Het is een internationale vergadering, beraad. Ons is deel van die internationale wereld, plus ons is deel van BRICS. Maar ons meneer verteenwoordigers hierdie, want dit krap nie DA sy gat, want dit werk nou tegen hulle plannen met die slim bliksems van die wereld, ekonomiese forum en van Bill Gates en die globalisse ding, en hierdie ding werk nou glad nie vir hulle nie. Yes, like hulle maak my die bliksem in. 
die dia volstert daar oor, dat enige verbindenis met Rusland, vooral in die licht van die Russische inval in die Oekraïne, met die grootste omzichtigheid en oorweging vir sy Afrikaanse internationale reputatie benader moet word, ach, shyn, ach, fucking shyn, waarvan praat hierdie vrou? Waarvan praat sy? Ons is deel van BRICS, die bliksemse Amerikaners en NATO het vir Rusland getenteer van 1993 af. Poetin waarske hulle en waarske hulle en waarske hulle. Moe nie ons grense bekryp nie, maar nie hierdie arrogante bliksems, hulle doen het. En nou kry hulle op hulle moer, en nou hierdie skootwinkies, van die DA skootwinkies, dis wat hulle is. Hardloop hulle hier achter Amerikaanse kak aan. Ek hoop hulle het er trolliekie wat hulle saamsweef vol Wesleyanborrels. Yes, like ek is die moerin vanmorgen oor hierdie ding wat ek hier sien, man. Die besoek volg enkele weke nadat die Amerikaanse ambassadeer Suid-Afrika daarvan beskuldig het dat hy wapens en ammunitie aan Rusland verskaf en daarop niet vraag oor die twee landese verhouding gevraag is. Twee landese verhouding, my fuck, ek sê weer, ons is deel van BRICS. Hierdie DA gaan van die standpunt af uit, ons, Suid-Afrika, mag net verhouding sê met Amerika, Canada en Europa. Ja, en maybe Australia en New Zealand. En that's it. Die bliksems besef het nie. Hulle is op een sinkende skip. Hulle is, hulle vat water like hell. Hulle gaan hulle gat sien. Daai westerse boekie gaan sink. Die goed is so in die kak financieel. Ek meen, haar spook hy arme Biden nou al twee weke om sy kredietlimiet groter te kry. Anders gaan sy checks by ons. Genade. Maar die DA, hulle is veronderstel om die ambtelike oppositie te wees wat die regering in toom hou en hulle gaan heen en hulle wil Suid-Afrika bevok. Dis wat hulle doen. Hierdie mense, kyk ek is baie blij die moonshot pack het uitgedraai as een shit shot. Die mense moet stem vir kleiner partijen met goeie beginsels en op hierdie stadium lyk het vir my, as waar net twee partijen is waarvoor jy kan stem, die ACDP, Vrijheid Front Plus, en iemand het my daar al patent gemaakt, die Inkata partij. So, niemand van hulle is syber nie, ons weer het, want hierdie politicians is allemaal het klompveil gatte, maar kyk, die drie partijen is daarom tenminste, nie in die gatte opgekryp van die Amerikaners en van die WEF en van die globalists nie. So, die DA doen een beroep op die regering om die nationale veiligheid van ons nasie te prioritiseer, terwyl ons landense diplomatieke aansien beskerm word, sê Keller Barrett, shit, fuck! Hoekom vat sy nie net haar tyd en gaan sit voor die laptop en kyk wat vang hierdie fucking Amerikaners aan? in ander lande, kyk hoe lyk Libie, kyk hoe lyk Irak, kyk hoe lyk Syrië, kyk hoe lyk dit daar, kyk hoe lyk Jemen, dis soos die goeikies wat sy so anhang, dis die reputaties wat sy wil beskerm, by die goed, internationale terroriste, dis wat hulle is, gewetenloose goed, 11 miljoen mense doodgemaak in die Midde-Ooste, 500.000 kinders in Irak doodgemaak. Ek kan nie, boys, jy gaan my verskoon hoor, my moermeter is in die rooi oor hierdie kak van die DA. Dit is noodzakelijk vir die regering om duidelike en ondubbelsinnige antwoorde te verskaf op die bewering van wapenvoorsiening aan Rusland en so doen die lede van die publiek en die internationale gemeenskap van Suid-Afrika vir sy verbindenis tot verantwoordelike verdedigingspraktijke te verseker. Ach, fucking shyn! Kry vir jou een box Kleenex en gaan kry jou gezegie skoon en focus op Suid-Afrika. Wat die donger praat sy van? Die hele westerse wereld 
en ek gaan vir julle hierdie kaart wees, pomp die Oekraïne vol wapens, kyk na hierdie ding, kyk al hierdie lande wat dit doen, maar o fuck, Zuid-Afrika moet toch nie waag om een paar patroone te steer nie, dan is daar een groot kak op pad, waarvan praat hierdie mense, manne, Ek is so gak vol vir hierdie DA. Hulle het ons op een hoop gejaag en by ons allemaal gespuit gekry het. Dit was by hulle een saak van lewe en dood, jy moet gespuit word. Alhoewel, duisende mense gesê, wow, 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 hier is een probleem. Nou kom die bewijse uit, daar is probleem. Maar nee, hulle het ons gejaag na die drukgange toe. Asof ons levens daarvan afhang. En nou, nou is hulle bekke toe, heel te mal toe. Hulle vlieg vir steenhuis in die oor. Oekraïne toe, en hy gaan hardloop aan die weste van Oekraïne. Hardloop hy daar rond tussen een paar afgebreekte brugies. Paus vir een foto keer of twee, en hy kom met sy snot verhaal hier terug Zuid-Afrika toe. Ek moet nie oor hy kak praat nie, maar hy in my kanaal was in die tronk gewees vir een week oor hy shit van hom. En dan, nie een van hulle gaan na die Donbass toe nie. Gaan kyk wat die donder vang die weste daar aan in die Donbass nie. Nee, dit doen hulle nie. Nou wil hierdie hulle self bekak oor die minister en boor nie, my nie my verkeerd verstaan nie. Ek is nie een ANC fan nie en hierdie ministerkie wat hulle soen toestuur wat my aan betref is helemaal te licht om te gaan om om te gaan met die woorde. Jy het een of ander oud met mens met breins nodig wat al gesit het wat werkelijk iets kon bijdraad door hy beraad, sy gaan hy daar sit in die seat vol maak oor, want, en nie vergeet nie, die Risse, is absoluut, meesters van diplomasie, maar nee, Kouler Bernard reken, dit is nou, een moerse fout, om een verteenwoordiger te stuur, Rusland toe, vir een organisatie, waarvan ons deel is, Ek wil nou of sy wou gegaan het, maar hulle moet aan nie, hulle sal aan nie laat gaan nie, want sy sal natuurlijk nou weer haar paar dinge kwijtraak wat daar in die kaks gekry daar. Maar in elk geval, julle moet my verskoon, en ek vraag om verskoon, en dat ek nou so wild geraak het, en so my hierdie ding met my die moeren gehad oor. Ek kan het nie glo, wat ek lees by die keer van hierdie DA nie. Ek kan nie. Dit lyk vir my, asof Zuid-Afrika, is nie vir hulle belangrik nie. Hulle rol in hy satanische organisaties, dis vir hulle belangrik. Hulle verhouding met hy kakhuise, wat hy in Amerika sê, dis vir hulle belangrik. Klomp gatkrypers, dis wat hulle is. Jesus, dis op daas ons hierdie wat ek verlang na PW hoor. In any case, Geef my maar een like, en een subscribe, en deel die ding as jy dink iemand anders kan iets aan uitwees word. Dankie.